Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080 Salve Maria! Amados irmãos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando pela Rede Vida a novena de Nossa Senhora de Fátima, novena oficial da Padroeira do Canal da Família. Durante o mês de agosto, como você sabe, estamos rezando por todas as vocações e chegou o momento de rezarmos por todos os leigos. As pessoas que não são ordenadas são as pessoas chamadas de leigas, mas leigo vem do latim light, que significa povo, povo santo de Deus, sacerdócio real. Nós acreditamos que Jesus continua hoje presente na sua igreja e você que é leigo, que é leiga, tenha certeza, você faz a maior parte do povo de Deus, porque você é sal da terra e luz do mundo. Por isso nós vamos rezar pela sua vida. Para que eu possa conhecer as suas intenções, ligue agora para 11 42 00 80 80 e o pessoal está pronto para anotar a sua intenção. Diariamente rezaremos por você. Assim, com amor, comecemos a nossa novena. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amados irmãos, como vocês sabem, vocês é quem patrocinam a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ela só é possível porque vocês nos ajudam. Quando você se torna um sócio da nossa novena, filho de Fátima, você recebe esta cartinha direta, a cartinha da novena de Nossa Senhora de Fátima. Todas as pessoas. E ao abrir, nós encontramos uma saudação e a grande oração de Nossa Senhora de Fátima. Oração que agora faremos juntos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundi profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça 
peça agora a sua graça. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em Fátima, Nossa Senhora explicou a necessidade de rezarmos pelas almas que estão no purgatório em etapa de purificação. Hoje, oitavo dia da nossa novena, rezemos por estas almas, principalmente as que mais necessitarem da misericórdia divina. Amados irmãos, o tema de hoje é a nossa oração pelas almas do purgatório. Aos três pastorinhos, Nossa Senhora ensina que devemos rezar pelas almas que estão no purgatório, pois muitas não se salvam porque ninguém se lembra de pedir por elas. O anjo de Portugal nos ensinou a oração que hoje rezamos no Santo Terço. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelas almas que ainda passam pelo purgatório. Não nos esqueçamos de rezar e pedir sempre por elas. Temos no céu alguém que nos ama e deu a sua vida para nos salvar, Jesus, para nos livrar do inferno. Deus nos quer no céu, lá é o nosso lugar. Que Deus tenha misericórdia e chame essas benditas almas o quanto antes a sua glória. Rezemos. Ó oh, Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e do Purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do Purgatório, especialmente pelas mais abandonadas. Encomendamos a inesgotável ternura de vosso maternal coração todas as almas que padecem naquele estado de purificação, em particular, a de todos os nossos amigos e familiares e as mais abandonadas e necessitadas. Aliviai suas penas e levai-as à região da luz e da paz, para cantarem ali perpetuamente vossas misericórdias. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé. E faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Evangelho do dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. 
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós celebramos São Bartolomeu, que na Bíblia é conhecido como Natanael. Segundo a antiga tradição cristã, ele teria evangelizado até a Índia. Lembremos, estávamos falando de Jerusalém no tempo de Jesus e ele chegou até a Índia. E ali, inclusive, estabeleceu-se uma comunidade com um rito próprio. Natanael é certeza de que o Senhor nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. O chamado de Natanael, conhecido como Bartolomeu, também é dirigido para nós. Não peçamos ao Senhor provas, mas antes de tudo, reconheçamos que o Senhor nos conhece profundamente, melhor do que nós mesmos. Amém. Bênção do Santíssimo. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o um memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Passamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor Nosso, Protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, 
o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Zelaide Nicolau da Silva, de Fortaleza, Ceará. Tamar Regina Santana, de Serquilho, São Paulo. E Cristiane Santos, de Solidão, Pernambuco. Deus os abençoe. Amém. A Mãe que Acolhe Queridos irmãos, vocês que são filhos de Nossa Senhora de Fátima e me acompanham na novena, neste mês de agosto receberam esta cartinha. Carta feita com todo carinho e se você está com ela em mãos, pegue-a porque nós vamos fazer juntos a nossa oração. No mês de agosto, a oração pelos enfermos. Acompanhe o texto comigo, rezando para Nossa Senhora de Fátima. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças na minha fraqueza e no meu desânimo. Apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de mãe. Sim, ó mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirvo o vosso Filho Jesus e agradeço a vós. Saúde dos enfermos, saúde dos enfermos, rogai por nós. Amém. 
Esse texto em que nós estamos rezando todos os dias no mês de agosto está na cartinha que você recebe quando você se torna um filho de Nossa Senhora de Fátima, sócio da nossa novena. Muito obrigado a você que diz sim a essa obra de amor. Salve Maria! Queridos irmãos, eu gostaria de falar uma coisa de extrema importância para todos vocês. A novena de Nossa Senhora de Fátima, recém-nascida, é fruto de um projeto de amor. Mas a nossa novena não tem nenhum patrocinador. Ela tem você. É uma novena que nasceu do coração de Nossa Senhora e existe para você. É por esse motivo que nós não podemos deixar esta novena santa acabar. Como você sabe, nós contamos e precisamos da sua ajuda. Sem você, não é possível continuar a novena. Mas com você, e eu tenho certeza que a Divina Providência não vai nos deixar, com você, a nossa novena continuará no ar. Por isso que eu peço humildemente a sua colaboração para a novena, para a nossa novena. Ligue agora para 11 4200 8080 e quando ligar, Diga que você quer colaborar com a novena de Nossa Senhora de Fátima. Você será um colaborador, filho de Nossa Senhora de Fátima. É necessário, nós precisamos e não podemos deixar a nossa novena acabar. Eu conto com você para continuarmos juntos evangelizando. Que Deus lhe pague, lhe abençoe e Nossa Senhora te proteja. Salve Maria! Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde e aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim, você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou o nosso WhatsApp 11 91301 1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe. A Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria!